Hi, 10 standard pasangla. Welcome to daily one detail series. So, over a detail yum, over an all, or five minutes kula parchitrako elia. And this is Asha ma'am here from Vedantu. In the key in the video, la nama inna paka poro of dina paka the kamunadi in the video, like pandinga. Okay, so itana perk useful a irka pandinga new and comments la solinga. Let us know and உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் கண்டிப்பாக முக்கியம் இல்லையா இன்னைக்கு உங்களோட நேம் போட்டுட்டு ப்ரெசென்ட் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல கண்டிப்பா சொல்ல போறீங்க அண்ட் திஸ் இஸ் டே சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்த் டே வந்தாச்சு சிக்ஸ்த் டேல நம்ம எக்கனாமிக்ஸோட டீட்டெயில் ஆன்சர் தான் படிக்க போறோம் எந்த டீட்டெயில் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு புரியாத ஒரு டீட்டெயில் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு சிலது புரியும் ஒரு சிலது புரியாது அதை நான் தெல்ல தெளிவா சொல்லி தரேன் சரியா டைரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி இருக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்கு இப்ப டாக்ஸ்ல ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்னு இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படிங்கறதுல தான் இந்த மூணு டிவிஷன்ஸ் வரும் சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கம் டாக்ஸ் ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து ஒருத்தர் மேல போடக்கூடிய வரி பணம் டேக்ஸ்னா வரி பணம் சரியா ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் மேல ஒரு டேக்ஸ் போடலாம் இல்லைன்னா அந்த பர்சனை சுத்தி இருக்க சொத்து மேல போடலாம் ஓகேவா இதுதான் டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்போ அந்த ஒரு பர்சன் தான் அந்த டேக்ஸ கட்டுற மாதிரி இருக்கும் வேற யாரும் கட்டுற மாதிரி இருக்காது அதனாலதான் அதுக்கு பெரிய டைரக்ட் டேக்ஸ் நான் வேற யாரையும் கை காட்ட முடியாது எனக்கு பதிலாக அவங்க கட்டுவான் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது என்னோட இன்கம்க்கு நான் தான் டேக்ஸ் கட்டணும் அதுக்கு பெரிய இன்கம் டேக்ஸ் நான் எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறேனோ அதுக்கு நான் ஒரு வரி பணம் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அது இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் எடுக்கிறேன்னு வாங்கி வா வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா மேபி எனக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸாக இருக்கலாம் இதுவே டென் எல்பிஏ டென் எல்பிஏனா டென் லேக்ஸ் பர் ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா மேபி ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு வருமானம் அதிகம் ஆக ஆக அதாவது இன்கம் எனக்கு அதிகமாக ஆக பர்சன்டேஜும் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இன்கம் டேக்ஸ் எனக்கு பதிலாக வேற யார் கட்டுவா நான் தானே சம்பளம் வாங்குறேன் அப்போ நான் தானே இந்த டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ அது இன்கம் டேக்ஸ் அதனால இது டைரக்ட் டேக்ஸ்க்கு கீழே வரும் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் வச்சிருக்கேன் ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுல வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் இருப்பாங்க ஷேர் போட்டவங்களும் இருப்பாங்க இப்ப இந்த கம்பெனிய மொத்தமா ஒரு மூணு பேர் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா மூணு பேருக்குமே ஷேர் இருக்கு ஆனா இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் யாருமே உள்ள பெருசா இன்வால்வ் ஆகாம ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக மட்டுமே இருப்பாங்க காசு மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க பெருசா உள்ள வந்து இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல ஸோ உள்ள இருக்க எம்டிஓ இல்லை எம்ப்ளாயீஸோ வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிடையாது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் இந்த ஆஃபீஸ்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் மேல நான் டேக்ஸ் போடலாம் அதுக்கு பேர் கார்பரேட் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இன்னும் டீட்டெயிலாக படிப்போம் நெக்ஸ்ட் இஸ் வெல்த் டேக்ஸ் வெல்த் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கிட்ட எவ்வளோ வீடு இருக்கு எவ்வளோ நிலம் இருக்கு எவ்வளோ ஜுவல்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி என்னோட சொத்து வச்சு நான் வந்து ஒரு டேக்ஸ் கட்ட போறேன் அப்படின்னா அது வெல்த் டேக்ஸ் சரியா தென் இப்ப இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ்ல இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒன்னு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி நீங்க வீட்டுல அப்பா கிட்ட கேட்டு பாருங்க பத்திரம் எல்லாமே இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ என்னோட வீடு நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு எழுதி தரேன் அப்படின்னா எப்படி எழுதி தருவேன் ஒரு பத்திரத்துல எழுதி தருவேன் எழுதி சைன் போட்டு கொடுப்பேன் ஸோ அந்த பத்திரத்துக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டாம்ப் வாங்கணும் ஸோ அந்த ஸ்டாம்ப் அப்படிங்கிறது ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்டாம்ப் இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்டாம்ப் இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த பத்திரத்துக்கு மேல அந்த ஸ்டாம்ப் வச்சுதான் கீழே நம்ம என்ன எழுதணுமோ அதை வந்து கன்வே பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஸ்டாம்புக்குன்னு நம்ம கட்டுற காசு தான் ஸ்டாம்ப் டியூட்டின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் தென் நம்பர் டூ என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு மூவிக்கு போறோம் மூவி டிக்கெட்ஸ்ல டேக்ஸ் நம்ம வந்து பே பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இது வந்து அந்த படம் வந்து நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க இல்லையா அவங்க கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ் ஆனா அந்த ஷேரை நம்ம பாத்துக்கிறோம் புரியுதா சோ இப்போ ஒரு தேட்டர் வச்சிருக்காங்க தேட்டர் வச்சிருக்கிறவங்க ஒரு டேக்ஸ் கட்டணும் ஆனா அந்த டேக்ஸ
டைரக்ட் டாக்ஸ்னா என்ன இப்போ ஒரு டாக்ஸ் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நபர் மேலேயோ இல்ல அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் மேலேயோ வந்தது அப்படின்னா அது டைரக்ட் டாக்ஸ் இது அவங்க தான் பே பண்ணணும் வேற யார் மேலேயுமே அவங்க திருப்பி விட முடியாது சரியா த பேர்டன் ஆஃப் அ டைரக்ட் டாக்ஸ் கேனாட் பி ஷிஃப்டட் டு அதர்ஸ் இன்னொருத்தங்க மேல எல்லாம் நீ கட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஜே எஸ் மில் அப்படின்ற ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு one which is demanded from the very persons who is intended or desired should pay it so in the direct tax abdingirathu na unga mele potana neenga da pay pananum neenga vera yaar meleyu thirupi vida mudiyadu so adhu dhaan direct tax ipo idhila first vandu income tax irukku income tax abdina vandu idhu romba common ana oru tax dhaan edukkaga abdina oru thanipatta nabaroda sambalathu mele nam oru vari podrom ஸோ இன்கம் அதிகம் ஆக ஆக எனக்கு டாக்ஸுமே வந்து பர்சன்டேஜ் அதிகமாகும் இட் இஸ் சார்ஜ்ட் டைரக்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் அவங்களோட சம்பளத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இது மாறும் த ரேட் அட் விச் இஸ் சார்ஜ் வேரீஸ் இப்போ என்னோட சேலரி வேற மாதிரி இருக்கும் உங்களோட சேலரி வேற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நான் வேற மாதிரி அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் பே பண்ணுவேன் நீங்க வேற அமௌண்ட் பே பண்ணுவீங்க ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் அது டிபெண்ட் ஆகும் எதை பேஸ் பண்ணி என்னோட இன்கம் பேஸ் பண்ணி என்னோட இன்கம் வேற உங்க இன்கம் வேற அப்படின்னா உங்க டாக்ஸ் அமௌண்ட் வேற என்னோட டாக்ஸ் அமௌண்ட் வேற பேசிக்கலி இன்கம் அதிகம் ஆக ஆக டாக்ஸ் அமௌண்ட்டும் அதிகமாகும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டாக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா இப்போ கார்பரேட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கம்பெனி மேலே நம்ம போடலாம் ஸோ இந்த கம்பெனி எப்படி தான் இருக்கணும் செப்பரேட் என்டைட்டியாக இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கூட இருக்கக்கூடாது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தனியாக இருக்கணும் இந்த கம்பெனி தனியாக இருக்கணும் கம்பெனி ரன் ஆகிறதுக்கு அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து தினம் தினம் வந்துட்டு பார்த்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட்டில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு அப்படி இருக்கக்கூடாது செப்பரேட்டாக தான் இந்த கம்பெனி இருக்கணும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இருப்பாங்க காசு கொடுக்கறதுக்காக மட்டும் இருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட கம்பெனி மேலே நான் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கார்பரேட் டேக்ஸ் நான் அந்த கம்பெனி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் கார்பரேட் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இது எதை பேஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ராயல்டி ராயல்டினா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் சரியா ஏதோ ஒரு சோப்புக்கோ இல்லை ஒரு ஷாம்புக்கோ வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்குது இவ்வளோ நாள் தான் இல்லை இவ்வளோ வருஷம் தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அஞ்சு வருஷம் தான் இதோட ராயல்ட்டி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை திரும்ப திரும்ப டிவியில் போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மேலே கேஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது ராயல்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ராயல்ட்டி சைன் பண்ணுவாங்க இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஆனால் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் டூ இயர்ஸ் தான் டூ இயர்ஸ் அப்புறம் இந்த விளம்பரம் எனக்கு டிவியில் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போடுறது ராயல்ட்டி இன்னொன்று சினிமா சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சினிமா சாங்ஸ் எல்லாம் எழுதுறவங்க வேற ஒருத்தங்க மியூசிக் போடுறவங்க வேற ஒருத்தங்க ஆனால் இது எல்லாமே ஒரே படத்தில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த படத்தில் வரக்கூடிய ஒரு சாங்கை இன்னொருத்தங்க தன்னுடையது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஆர் ரஹ்மான் கம்போஸ் பண்ண ஒரு சாங்னு வச்சுக்கோமே அதை வந்து நான் என்னோட சாங்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது அது கேஸ் ஆகும் சரியா ஸோ ஒருத்தரோட ப்ராடக்டையோ இல்லை ஒருத்தரோட கிரியேட்டிவிட்டியோ இன்னொருத்தங்க வந்து பறிச்சுக்க முடியாது ஓகே அண்ட் அதுக்குன்னு ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு தென் இன்ட்ரெஸ்ட் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி சேல் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு ஓகேவா கேபிட்டல் அசெட்ஸ் அப்படின்னா முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த முதலீடை வச்சு எனக்கு வேற ஏதாவது வட்டி கிடைக்குதா அதுக்கு மேலே ஏதாவது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறது எல்லாமே கார்பரேட் டாக்ஸ்குள்ளே வந்துடும் இப்போது அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை வச்சு நான் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே கார்பரேட் டாக்ஸ்குள்ளே வந்துடும் சரியா தென் கார்பரேட் டாக்ஸில் ஃபாரின் கம்பெனிஸும் டாக்ஸ் பே பண்ணணும் இந்தியன் கம்பெனிஸும் டாக்ஸ் பே பண்ணணும் இந்தியாக்குள்ளே ஆனால் இந்தியன் கம்பெனிஸ்க்கு டாக்ஸ் கம்மி தான் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் யாராவது இந்தியாக்குள்ளே வந்து கம்பெனிஸை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி ஏதாவது இருக்குது சைனா பேஸ்ட் கம்பெனி ஏதாவது இருக்குன்னா அவங்களுக்கு நம்ம டேக்ஸ் அதிகமாக அவங்க கட்டுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம கம்மியாக கட்டினா போதும் ஏன்னா வி ஆர் இந்தியன்ஸ் இல்லையா நம்ம நம்மளோட கண்ட்ரிக்குள்ளேயே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வச்சுருக்கோம் இல்லை ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கோம் கார்பரேட் வச்சுருக்கோன்னா நம்ம கம்மியாக டேக்ஸ் பே பண்ணால் போதும் ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இங்கே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காங்க
அதே இந்த வருஷம் அந்த வீட்டோட மதிப்பு வந்து ரெண்டு கோடியா ஆயிடுச்சு லைக் விலை வந்து அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி டாக்ஸும் மாறும் ஸோ எவ்ரி இயர் அதோட கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி டாக்ஸ் மார்க்கெட்டே இருக்கும் போன வருஷம் கட்டின டாக்ஸே இதே வருஷம் வராது மாறலாம் ஓகே மார்க்கெட் வேல்யூ டிக்ரீஸும் ஆகலாம் இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் த டாக்ஸஸ் லெவிட் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் லைக் இதே மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கோ இல்லை கம்பெனிஸ்க்கோ போடலாம் இதே மாதிரி இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்னா என்ன இப்போ ஈஸியா என் மேலே ஒரு டாக்ஸ் இருக்குன்னா நான் இன்னொருத்தங்களை கை காட்டி விட்டுடலாம் அவங்க எனக்காக பே பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி கட்டு கட்டி விட்டுடலாம் அதுக்கு பேர் தான் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் The burden of the tax can be shifted to others. Now, you can pay easy to pay for this. You can pay for it. Okay? So, what do you want to say about this? If you want to pay for the tax, you can pay for it. You can pay for it. You can pay for it. But you can pay for it. Okay? The incidence is on the other person. Impact is on one person. You can pay for the tax. But you can pay for it. இன்னொருத்தங்க மேல கை காட்டி விட்டதுனால த இன்சிடன்ஸ் இஸ் ஆன் தி அதர் பர்சன் சரியா புரியுதா ஓகே டேர் ஃபோர் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் டாக்ஸ் பேயர் இஸ் நாட் தி டாக்ஸ் பேரர் டாக்ஸ் பேரர் அப்படின்னா இப்ப ஏன் மேல ஒரு டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் டாக்ஸ் பேரர் நானே கட்டுனேன் அப்படின்னா நான் தான் டாக்ஸ் பேயர் ஆனா இந்த இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்ல நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் கட்ட மாட்டேன்ப்பா என்னோட டாக்ஸ இவங்க பே பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு நாலு பேர் மேல கை காட்டி விட்டேன்னா நான் டாக்ஸ் பேரர் ஆக்சுவலி நான் தான் டாக்ஸ கட்டி இருக்கணும் ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கட்டல இன்னொருத்தங்க மேல கை காட்டி விட்டுட்டேன் சோ அவங்க டாக்ஸ் பேயரா இருப்பாங்க எனக்காக அவங்க பே பண்ணுவாங்க சரியா ஓகே சோ இதுல ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வரும் அத பத்திரத்துக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டாம்ப் வாங்குவோம் இல்லையா அதுக்காக நம்ம காசு பே பண்றதுதான் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி சோ மேரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்குன்னு ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்கும் அதுக்கு அண்ட் தென் வந்து ப்ராப்பர்டிஸ் ஏதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்றோம் வீடு நிலம் ஏதாவது இன்னொருத்தங்க பேருக்கு மாத்தி விடுறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்திரத்துல நம்ம எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுப்போம் சோ அதுக்கெல்லாம் ஸ்டாம்ப் வாங்குறப்போ நம்ம ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டி தான் வாங்குவோம் தென் என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கவர்மெண்ட் நம்ம மேலே சார்ஜ் பண்ணும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவி டிக்கெட்ஸு அப்புறம் இந்த பிளாக் தண்டர்லாம் போகிறீங்க இல்லையா வாட்டர் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் இந்த மாதிரி போகிற பார்க்குக்கெல்லாம் நீங்கள் டிக்கெட் பே பண்ணணும் ஸோ அது அதுலேயே வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸிபிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போகிறீங்க காசு பே பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் அட்டெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் வந்து வரும் தென் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பொருளை ஒருத்தங்க வந்து உருவாக்குறாங்க சரியா உருவாக்கும் போது எனக்கு ஒரு டாக்ஸ் வரும் ஓகே மேனுஃபேக்சர் சைட்ல எனக்கு ஒரு டாக்ஸ் வரும் ஒரு பொருளை நான் உருவாக்குறேன் அப்படின்னா நான் அந்த பொருளுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அதுதான் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இட் இஸ் எனி டியூட்டி ஆன் மேனுஃபேக்சர் குட்ஸ் அட் தி மொமெண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் சேல் பண்ணும்போது நான் விற்பனைக்கு கொண்டு போகும்போது வர டாக்ஸ் வேற இது வந்து நான் உருவாக்கும் போதே வந்து ஒரு டாக்ஸ கட்டணும் அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸைஸ் டியூட்டி சரியா தென் இந்த எக்ஸைஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் டிபிகலி இம்போஸ்ட் இன் அடிஷன் டு தி இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஒரு டாக்ஸ் கட்டிட்டு தான் இருப்பேன் அதையும் தாண்டி அடிஷன் எக்ஸ்ட்ரா தான் இது எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்றது ஏன்னா சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும் ஒரு பொருளை வாங்குறவங்க டாக்ஸ் கட்டுவாங்க அதே மாதிரி நான் விற்பனைக்கு கொண்டு போறேன் அது என்னோட பொருள்லாம் நானும் டாக்ஸ் கட்டுவேன் அதுக்கு பேர் சேல்ஸ் டாக்ஸ் அதை தாண்டி நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கட்டுறதுதான் இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி அந்த பொருளை உருவாக்கும் போது நான் ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுவேன் தட் இஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி லாஸ்டா வந்து ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் குட்ஸ் அப்படின்னா வந்து பல சரக்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து நிறைய பொருள்களை தான் வந்து சரக்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து குட்ஸ் ட்ரெயினை வந்து சரக்கு வண்டி அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளுக்கு செய்யற ஒரு பணிவிடை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஹோட்டல்ல போய் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒருத்தங்க வந்து நம்மளுக்கு ஃபுட்டு சர்வ் பண்றாங்க இல்ல நம்ம தங்குறதுக்காக ஒரு ஹோட்டல்ல போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரூம் சர்வீஸ் எல்லாம் வராங்க நம்ம கூப்பிடுறப்பெல்லாம் அவங்க வந்து அவைலபிளா இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சர்வீஸ் இந்த ரெண்டு நோக்கம் <laughs> 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 <laugh
இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி இல்லை அப்படின்னா ஒரே பொருள் தான் அது டெல்ஹியில எங்கேயோ உருவாயிருக்கும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வேலை வச்சு விற்பாங்க அதே குஜராத்தில் வேற ஒரு வேலை வச்சு விற்பாங்க ஸோ டேக் திஸ் ரிமோட் இது டெல்ஹியில் ப்ரொடக்ஷன் நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் விற்கிறாங்கன்னா குஜராத்தில் மேபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட விற்கலாம் ஆனால் அதை கேட்குறதுக்கு யாரும் இல்லை பட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஒரு பொருள் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே இந்தியாவுக்குள்ள ஒரே விலை தான் இருக்கணும் இவ்வளோ பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டணும் இவ்வளோ பர்சன்ட் தான் மேக்ஸிமம் நீ ப்ரைஸே சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுதான் ஜிஎஸ்டி சரியா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க அண்ட் இப்போவே உட்காந்து படிக்க